അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഖുർആൻ പഠനം എഴുന്നൂറ്റി ആറ് സൂറത്തുൽ ഖുമാൻ പതിനാല് പതിനഞ്ച് സൂക്തങ്ങൾ ഫലാത്തുമാഹിബുഹുമാഫിദുനിയമാറൂഫിലമൻ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله الذي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان لله يوم الدين أما بعد ووصينا الإنسان ما نشرود نام كالفتش لكنو بوالده فأنت ما ذاب إذا قلنا قائلتي അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഹമലത്തുഹു ഉമ്മുഹു അവന്റെ ഉമ്മ ആ മനുഷ്യനെ ഗർഭം ധരിച്ചു വഹനൻ അല വഹനിൻ ക്ഷീണത്തിനുമേൽ ക്ഷീണവുമായിട്ട് അവന്റെ മുലകുടി നിർത്തുന്നത് രണ്ടു വർഷം കൊണ്ടാണ് അനുഷ്കുർലി വലിവാലി തൈക്ക അതിനാൽ എന്നോടും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോടും നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കുക ഇലയൽ മസീർ എന്റെ അടുത്തേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മടക്കം എന്ന് നമ്മൾ കൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ള പറയുന്നു വൈൻ ജാഹദാക്ക ഇനി ആ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചാൽ അലാൻ തുഷിരിക്ക ബി മാ ലൈസലക്ക ബിഹിയുമുൻ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്ത വല്ലതിനെയും എന്നോട് പങ്കു ചേർക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചാൽ ശിർക്ക് ചെയ്യാൻ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രേരണ വന്നാൽ ഫല പുത്യഹുമ ആ മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കരുത് വസാഹിബുഹുമാ ഫിദ്ദുനിയ മാറൂഫ എന്നാൽ ദുനിയാവിന്റെ വിഷയത്തിൽ അവരോട് നല്ല നിലയിൽ സഹവസിക്കുകയും വേണം വച്ചബിയ ശബീലമൻ അനാഭ ഇലയ്യ എന്നിലേക്ക് മടങ്ങിയവരുടെ മാർഗം നിങ്ങൾ പിന്തുടരുക സുമ്മ ഇലയ്യ മർജ്ജകൾക്കും പിന്നീട് എന്നിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മടക്കം പൗരഭ്യവും ബിമാ കുന്തും താഴ്മലൂൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിവരം അറിയിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ ആല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ സൂക്തത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താ ലുഖ്മാൻ അൽ ഹക്കീം റബി അള്ളാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു തന്റെ മകനോട് ലാത്തു ശരിക്കുമില്ല മോനെ ശിർക്ക് ചെയ്യരുത് അഥവാ നിനക്ക് ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന നിന്നെ പടച്ച യജമാനനായ റബ്ബ് ആ റബ്ബിനോട് ഒരു വസ്തുവിനെയും പടച്ചിട്ടില്ലാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ പടപ്പുകളായിട്ടുള്ള മറ്റു സംഗതികളെ മറ്റ് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ബിംബങ്ങളെ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ പങ്കാളികളാക്കരുത് എന്ന് ഉണർത്തി അതൊരു വിശ്വാസിയുടെ കടമയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായി ഇടപെട്ടവർ എന്ന നിലക്ക് മാതാപിതാക്കളോട് ഗുണം ചെയ്യണം എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്ത ആല കൽപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വസൈനൽ ഇൻസാൻ മനുഷ്യരോട് നമ്മൾ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശാസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ത് ഹി അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെക്ക് ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് അവരോട് നമ്മൾ ശാസിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പൊ വസ്തൈനൽ ഇൻസാന മാതാ മനുഷ്യ മനുഷ്യനോട് നമ്മൾ ഉപദേശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് ലുക്മാൻ ലക്കിം അലി അള്ളാഹുന്നുവിന്റെ ഉപദേശത്തിന്റെ ഇടക്കുള്ള ഒരു മറ്റൊരു സംസാരം അള്ളാഹു താലാന്റേതാണെന്നും അതല്ല ലുക്മാൻ ഹക്കിം അലി അള്ളാഹുന്നു തന്നെ മകനോട് നടത്തുന്ന ഉപദേശത്തിൽ തന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നതാണെന്നും രണ്ടു നിരീക്ഷണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ പണ്ഡിതന്മാർക്കുണ്ട് ഏത് നിരീക്ഷണമായാലും ആ ആശയം വിശ്വാസി നടപ്പാക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല 
അപ്പൊ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യണം എന്ന് എന്നും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യണം എന്നും മാതാപിതാക്കൾക്കും നന്ദി ചെയ്യണം എന്നും ഒക്കെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ഈ ആയത്തും തുടർന്ന് വരുന്ന സൂക്തവും സൈദുബി നബി വക്കാസ് റബി അള്ളാഹുവിന്റെ വിഷയത്തിലാണ് അവതരിച്ചതിന്റെ അവതരണ പശ്ചാത്തലം അതാണെന്ന് വ്യാഖ്യാതാക്കളിൽ ധാരാളം ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവൻ കുർത്തുബി അടക്കമുള്ളവരൊക്കെ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യണമെന്ന് നാം അവരോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഉമ്മാന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുകയാണ് ഇനി ഹമലത്തുഹുഹുനെ അവന്റെ ഉമ്മ അവനെ പ്രയാസത്തിനുമേൽ പ്രയാസത്തിലായിട്ട് ഗർഭം ധരിച്ചു അതായത് പണ്ടേ തന്നെ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷനെ അപേക്ഷിച്ച് കായികക്ഷമത കുറവുള്ളവരാണ് ഗർഭിണിയാകുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താവും അത് ഒന്നുകൂടി വിഷമത്തിലേക്ക് നീങ്ങും അവർക്ക് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബലഹീനതകൾ വയ്യായികളൊക്കെ കടന്നു വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുർആൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് ഉമ്മാന്റെ പിന്നെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉമ്മ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അത് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഫിസാലുഹു ഫിയാമൈൻ ഗർഭം ധരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നീട് അവരുടെ മുലകുടി നിർത്തുന്നത് രണ്ടു വർഷത്തിലാണ് അഥവാ സാധാരണഗതിയിൽ മറ്റു തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കൊല്ലം കുട്ടിക്ക് മുലയൂട്ടണം എന്ന കൽപ്പന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്ലാം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഉമ്മ ഗർഭിണിയാകുന്ന സമയത്തും പ്രസവവേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടും പിന്നീട് ആ കുട്ടി വളർന്ന് വലുതായി ഒരു ഒരു പിന്നെ രണ്ടു വയസ്സ് തകയുന്നത് വരെയുള്ള മുലയൂട്ടൽ പ്രായത്തിന്റെ സമയത്തുമൊക്കെ ഉമ്മ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അനിഷ്കുർലി നിങ്ങൾ എനിക്ക് നന്മ ചെയ്യണമെന്നുള്ള നന്ദി ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വലി വാലിതേക്ക നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നന്ദി ചെയ്യണം എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല് പറഞ്ഞു ഇലയ്യൽ മസീർ എന്നിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നന്ദി ചെയ്തോ ഇല്ലേ എന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് നന്ദി ചെയ്തുവെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രതിഫലം തരാനും നന്ദികേട് കാണിച്ചുവെങ്കിൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാനും ഉള്ള സാഹചര്യത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല നിങ്ങളെ പരലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും ഇവിടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉമ്മാന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടമയുള്ളത് ഉമ്മാക്ക ഉമ്മായോടാണ് കാരണം ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ഉമ്മയാണ് എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യാഖ്യാതാക്കളൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ മുഫസറുകൾ റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാ തങ്ങളോട് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ച ഒരു ഹരീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റെ ബന്ധം നന്നാക്കേണ്ടത് ആരോടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് തവണ റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മാനോട് നാലാം തവണ ഉപ്പാനോട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മാതാവിനോടുള്ള കടമ വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു അല ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇവിടെ ഈ സൂക്തത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ശൈലി ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തഫ്സീർ ഖാദിനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹു അല ഇവിടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യണം മാതാപിതാക്കൾക്കും നന്ദി ചെയ്യണം എന്നും പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അതിനെ തുടർന്നുകൊണ്ട് ഇലയ്യൽ വസീർ എന്നിലേക്കാണ് മടക്കം എന്നും പറഞ്ഞു എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അന്നൻ എഴമത്തഹുന മുഹ്തസ്വത്തും ബിദ്ദുനിയ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അത് ദുനിയാവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അഥവാ അതാവിനെ വല്ല ഗുണവും ചെയ്തു തരുന്നത് ദുനിയാവെന്ന് മാത്രമാണ് അതേസമയത്ത് വൻ എഴമത്തിയാലേക്ക ഞാനാകുന്ന യജമാനം റബ്ബ് നിന്റെ മേലിൽ ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ മനുഷ്യ ഫിദ്ദുനിയാവല്ല അഹ്റാദ് ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തു വേണം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലായുടെ അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുർആൻ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും ഈ സൂക്തം ഇറങ്ങിയപ്പോ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മഹാനായ സുഫിയാൻ ബിൻ ഒയ്യനാർ അലി അള്ളാഹു എന
അവൻ അള്ളാഹുനെ നന്ദി ചെയ്തവനായി ഒമൻ ദാലിൽ വാലിദൈൻ ഫി അദ്ബാരി സ്വലവാത്തിൽ ഖംസ് അഞ്ചു നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഫക്കർ ശക്കർ വാലിദൈൻ അവൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്ദി ചെയ്തവനായി എന്ന് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്തവരാകണമെങ്കിൽ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കണം മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്ദി ചെയ്തവരാവാൻ അഞ്ചു നേരവും ആ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ള സുഭാവത്താൽ അറിയിച്ചു എന്നിട്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാ കൽപ്പനകളെയും അനുസരിക്കണം എന്നൊരു തോന്നതല അതിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും കണ്ണും പൂട്ടി സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് ബാധ്യത എന്ന തോന്നലുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കുറാൻ തിരുത്തുകയാണ് വൈഞ്ചാഹദാക്ക മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടുപേരും നിന്ന് നിർബന്ധിച്ചാൽ അലാൻ തുഷിരിക്ക ബീമാലൈ സലക്ക ബിഹേൽമുൻ നിനക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു അറിവും ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ സാധനങ്ങളെ എന്നെ കൊണ്ട് പങ്കുചേർക്കണമെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ അതായത് അള്ളാഹുത്തേല പറയാണ് എന്നോട് ശിർക്ക് വെക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ നിർബന്ധിച്ചാൽ അങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മി മാപ്പി പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് കേൾക്കാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ല ഫലാസുത്തേഴുമാ അതിൽ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നിങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു പൊതു തത്വമാണ് സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിന് എതിരാകുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ സൃഷ്ടിയോട് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുക അവൻ അനുസരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അത് ഇല്ലാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് ഒരിക്കലും തന്നെ ഇസ്ലാം അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിനെതിരായി സൃഷ്ടികളെ അനുകൂലിക്കുന്ന സമീപനം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അനുസരിക്കുന്ന സമീപനം വിശ്വാസിയിൽ നിന്നുണ്ടായിക്കൂടാ എന്നാൽ ചുരുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉമ്മയും ബാപ്പയും നിർബന്ധിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തെറ്റായ സംഗതികൾക്ക് നിർബന്ധിച്ചാൽ അതിന് വഴങ്ങി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ശരി പക്ഷെ അങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുന്ന ആളുകളോട് ആളുകളോട് ഭൗതികമായി നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമ പാലിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത് സാഹിബ് ഹുമാഫി ദുനിയാമായ ഓഫ ദുനിയാവിന്റെ വിഷയത്തിൽ അവരോട് രണ്ടുപേരോടും മാന്യമായി നിങ്ങൾ ഇടപഴകണം ബന്ധപ്പെടണം അവരോട് കൂട്ടുചേർന്ന് നിൽക്കണം അപ്പോ ഉമ്മയും പാപ്പയും ഇസ്ലാമികമായിട്ട് അല്ല ഉള്ളതെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഭൗതികമായ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം അതേസമയത്ത് നമ്മൾ മതത്തിൽ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് വസ്തവ്യ സബീലമൻ അനാഭയിലയ്യ എന്നിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങിയവരുടെ മാർഗം നിങ്ങൾ പിന്തുടരണം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ആരാണ് ഇവിടെ ഖേദിച്ചു മടങ്ങിയവർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം എന്നെ സംബന്ധമായി വിവിധ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് അത് റസൂൽ അള്ളി സുല്ലി സ്വലമ തങ്ങളും അവിടുത്തെ സഹാബികളുമാണെന്ന് പൊതുവായി പറഞ്ഞവരുണ്ട് അതേസമയത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖറിന്റെ അള്ളാഹുനെ സ്പെഷ്യലായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നും പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് ഇമാം കുർത്തുബിയും ഇമാം തസീർ ഹാസിലും ഒക്കെ ആ വിശദീകരണം വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താ വെച്ചാൽ സിദ്ദിഖർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹുനുവിൽ നിന്ന് ഹാസിലിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ കാണാം അന്നഹു ഹീന അസ്ലമ സിദ്ദിഖർ അലി അള്ളാഹു മുസ്ലിമായ സമയത്ത് അത്താഹു റഹ്മാനും റസ്മാനുബിൻ അഫാൻ അലി അള്ളാഹു അൻഹു സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തി തലഹത്തു തലഹത്തു റലി അള്ളാഹുനും വസ്ജുബൈറു ജുബൈർ അലി അള്ളാഹുനും സയദ് ബിൻ അബി വഖാസി സയദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റലി അള്ളാഹുനും അബ്ദുർ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫി അബ്ദുർ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫി റലി അള്ളാഹുനു അതായത് മക്കയിലെ ഏറ്റവും പൗരപ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ റസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു തലഹ റലി അള്ളാഹു ജുബൈർ റലി അള്ളാഹു സയദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റലി അള്ളാഹു അബ്ദുർ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫി റലി അള്ളാഹുനു അഞ്ച് ആളുകൾ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു എന്നിട്ട് അവര് സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു ഈ ആള് അതായത് റസൂൽ അള്ളി സ്വലമ തങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ആ രവി തങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഹൂസാദി പുൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സുല്ലി സ്വലമ തങ്ങൾ സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞ ആളാണ് ശരി മാത്രം ശരിയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ആ രവിയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണമെന്ന് സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുവിന് പ്രബോധനം നടത്തി ഇവർക്കിടയിൽ അപ്പോൾ ഫാമനൂബിഹി അവരും സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രബോധനം വഴിയായി നബി സല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു തുമ്മ ഹമനഹുമില നബി സല്ലാ അലി സ്വലം ഹത്ത അസ്ലമു അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ റെഡിയായിട്ട് അവര് അവരെയും കൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളാന്റെ അടുത്തേക്ക് അവർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു ചെല്ലുകയും അവരും വിശ്വാസികളാവുകയും ചെയ്തു മുസ
അങ്ങനെ ജീവിച്ച മഹാന്മാരായ സിദ്ധിക്കൃതി അള്ളാഹുനെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ മാതൃക നമ്മൾ പിന്തുടരുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം അള്ളാഹുന്റെ കൽപ്പനയ്ക്കെതിരായി ശിർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ അത് ഉമ്മയും പാപ്പയും ആണെങ്കിൽ പോലും പറഞ്ഞാൽ ആ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു കാരണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലായുടെ മാത്രം അനുസരിക്കുക എന്നത് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും വൈയക്തികമായ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കടുത്ത ബാധ്യതകളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ബാധ്യതക്കെതിരിൽ ഉമ്മയും പാപ്പയും പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് സ്വീകരിച്ചുകൂടാ പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചവരെ പൂർണ്ണമായി അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല ഭൗതിക വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നതിലും അതേപോലെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നതിലും പാർപ്പിടം നൽകുന്നതിലും ആ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിലും അങ്ങനെ മാന്യമായി ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അവർക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതിൽ അവരോട് ഏറ്റവും മാന്യമായ തന്നെ വർത്തിക്കൽ മക്കൾക്ക് കടമയാണ് അതേസമയത്ത് മതത്തിൽ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങിയ നല്ലവരായ സാത്വികരുടെ മാർഗമാണ് ആ മാർഗമാണ് പിന്തുടരേണ്ടത് ആ മാർഗം പിന്തുടരുന്ന ആള് ആരാണ് പിന്തുടരാത്ത ആൾ ആരാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലായിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞു തരും അതാണ് സുമ്മയിലേക്ക് മറിഞ്ഞൊഴുക്കും പിന്നീട് എന്നിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ മടക്കം പോലും ഉപയോഗിക്കും വിമാക്കുന്നതും താമലൂൻ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിവരം തരും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സായുധ പ്രമിയാസ് റബി അള്ളാഹു ഈ സിദ്ധിഖ് റബി അള്ളാഹു മുഖേന വിശ്വാസിയായപ്പോ തന്റെ ഉമ്മ ഞാൻ നീ ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്താകാതെ അഥവാ ഈ കുഹുറിലേക്ക് തന്നെ വരാതെ ഞാൻ ഇനി വെള്ളം കുടിക്കില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ മരിച്ചു വീഴും എന്നുവരെ പറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദ്ധി സഹദ് അലി അള്ളാഹു ധർമ്മ സങ്കടത്തിലായി ഉമ്മയെ കൊന്നവൻ എന്ന ആ ദുഷ്പേര് കേൾക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന പ്രശ്നമോ അതേസമയത്ത് റസൂർ ഉള്ളാഹിയുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന കുറച്ച തീരുമാനം അപ്പോഴാണ് ഈ സൂക്തം ഇറങ്ങുന്നത് അതായത് മുഷിരിക്കാകണമെന്ന കൽപ്പന ഉമ്മ പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല സഹദ് അലി അള്ളാഹു നേരെ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലത്തെ ആയിരം ശരീരം ഉണ്ടാവുകയും അത് ഓരോന്നും മരിക്കുകയും ചെയ്താലും സത്യത്തിന്റെ പക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ പുറകോട്ട് മാറില്ല അവസാനം ആ ഉമ്മക്ക് തന്റെ ആ നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ച് ആദർശപരമായിട്ടുള്ള കണിശമായ നിലപാടിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നു എന്നതാണ് ചരിത്രം അതാണ് ഇസ്ലാമികമായിട്ടുള്ള നിലപാട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും അവരുടെ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി ആവുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു മകന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മകളുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബാധ്യതയും കടമയുമാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തത്തിലാണ് അള്ളാഹുന്റെ പൊരുത്തമെന്നും മാതാപിതാക്കളുടെ ദേഷ്യത്തിലാണ് അള്ളാഹുന്റെ ദേഷ്യമെന്നും അടക്കമുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഒരുപാട് നിമിഷമുള്ള സമ്മതങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ ഇടങ്ങാറാക്കുന്നവർ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കില്ല എന്ന് സൂര്യന്തായിയുടെ കർക്കശമായിട്ടുള്ള ഉപദേശം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് സിതുമത്ത് ചെയ്ത് സ്വർഗം വാങ്ങാൻ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിയിച്ചുകൊണ്ട് അവരോടുള്ള കടമകൾ പാലിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമിൻ വസ്ലാമിൻ വാലിഹി വസാബി അജ്മാൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ അലമീൻ വസ്ലാം വാലിക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക